говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Коломец. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Отсутствие внутридворовых дорог, спортивных площадок и перехватывающих парковок. Екатерина Алтабаева выслушала проблемы севастопольцев во время поездки на округ. Экологическое топливо без очередей. В Севастополе открылась вторая в городе газозаправочная станция. Торжество гармонии и силы. Фестиваль военных оркестров войск Национальной гвардии открылся в античном театре Херсонеса. Приостановить строительные работы на мысе Хрустальном и провести государственную историко-культурную экспертизу. Севастопольские общественники и архитекторы выступили с требованиями к правительству города во вторник, 10 июня. Участники встречи, куда вошли представители общественной палаты города, члены Союза архитекторов и предпринимателей, которые работают в районе мыса Хрустального, предложили провести повторное публичное слушание. По их мнению, первым делом необходимо четко определить объекты будущего культурного кластера и скорректировать техническое задание проекта планировки территории. Есть подозрение, что мы не успеем ничего как бы там как-то вмешаться в это дело. А вмешаться надо каким образом? Во-первых, надо провести комплексную научно-методическую или как она там называется, Юрий Владимирович, экспертизу, историко-культурную экспертизу. Исследование. Да, исследование. Ну и да, Во-вторых, значит, четко значит, должна проработаться территория на основании вот этой же, кстати, этих исследований. Речь идет о застройке мыса Хрустального. По мнению председателя Союза архитекторов Севастополя Сергея Комарова, проект, который представил разработчик Российский институт градостроительства и инвестиционного развития Гипрогор на общественных слушаниях 29 апреля, требовал серьезных доработок. Все знают, что прошли общественные слушания. Все общественные слушания, почти все значит, участники общественных слушаний высказались против того проекта, который представил Гипрогор, проекта планировки этой территории. Вот, высказывались конкретные замечания и значит, было предложение отправить проект на доработку. Вроде все согласились дорабатывать это дело, но мы на данный момент не знаем, то ли это дорабатывается, то ли не дорабатывается. Но стройка, как видим, уже идет. Какой-то фундамент залили, вроде сказали, что это для проб, хотя пробы такими большими значит, плитами не, не проводятся. Участники общественного движения «Мыс Хрустальный» подготовили список требований к правительству Севастополя, одно из которых – приостановить строительные работы до момента проведения государственной историко-культурной экспертизы. По мнению собравшихся, те исследования, которые проводились ранее, не отражают полной картины. Территория изучена поверхностно. Историко-культурная экспертиза проводилась, действительно, но она проведена формально. Мы знаем объекты, которые были, и как уже упоминалось, что и первая Суворовская батарея здесь была, и восьмая батарея, и девятая, и десятая батарея были, и седьмой бастион. И вдруг они ничего не обнаружили. То есть нужно и делать полные и комплексные исследования этой территории. Валерий Дорожко подчеркнул, что перечисленные исторические объекты должны лечь в основу культурного кластера, который планируется на мысе Хрустальном. Возможно, вписать их в облик создаваемого пространства. Сохранение объектов истории и культуры также в списке требований участников общественного движения к чиновникам правительства. Севастопольские архитекторы настаивают на корректировке технического задания проекта планировки территории на мысе Хрустальном. Причем каждый отдельный объект строительства должен публично обсуждаться с жителями города. Еще четко проекта планировки-то нет. Его можно откорректировать, проект планировки. Вот я говорю, вот тупо надо брать вот этот вот конкурс победителей, да, и на основании этого, значит, что-то начинать решать. Дарья Юхновская, Дмитрий Лилека, Севан Формбюро. За час до заседания членов общественного движения «Мыс Хрустальный» правительство Севастополя на внеплановом заседании утвердило проект планировки и межевания территории под названием «Карантинная бухта». Заместитель губернатора Илья Пономарев рапортовал, что документ получил одобрение Министерства культуры России. Вчера состоялось совещание под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Владимира Сульгиевна. В том числе рассматривался вопрос по реализации проекта в городе Севастополе. Нами было получено вчера согласование Министерства культуры Российской Федерации касающиеся согласования представленного проекта планировки и проекта межевания территории с учетом 
ранее утвержденных охранных зон и защитных зон объектов культурного наследия. По словам директора Департамента архитектуры и градостроительства Александра Маложавенко, разногласия с заказчиком строительства, фондом «Национальное культурное наследие» сняты и найдено полное взаимопонимание по границам и параметрам участка. После заседания вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев уточнил, общая площадь, выделенная под застройку – 59 гектаров. При этом объекты культуры займут менее трети этой территории, остальное – парк. Однако среди обещанной чиновникам зелени на хрустальном все-таки вырастет высотка. Проектом планировки предусмотрен один жилой дом. Да. Сколько этажей? Я не назову сейчас точные высотные характеристики. Это, это документ будет опубликован, там все высотные параметры будут зафиксированы. Вместе с театром оперы и балета одновременно утвердили строительство многоэтажного дома. Напомним, ранее планы по строительству жилья на мысе Хрустальном удивили заместителя председателя правительства России. Ольга Голодец приехала в Севастополь 29 апреля. Вице-премьер говорила исключительно о том, чтобы сделать наш город столичным с точки зрения культуры. Она пообещала, что при строительстве объектов на мысе Хрустальном просьбы и пожелания севастопольцев будут обязательно учтены. Абсолютно будет учтено. Вот, э, на этом делался акцент. Э, коллеги просили, и Дмитрий Владимирович обращался изменить немножко конфигурацию для того, чтобы освободить проходы, чтобы это все было парковой зоной. И вы знаете, мы все любим очень Севастополь. И я помню Севастополь хорошо с советских времен. И это город такой, знаете, белый и весь в парках. И вот такой впечатление, оно должно сохраняться и более того усиливаться. В тот же день в городе прошли общественные обсуждения о концепции будущего культурно-исторического комплекса, в ходе которых севастопольцы заявили, что хотят видеть на берегу карантинной бухты только пляж, парк и музей. Никаких высоток. Слушания состоялись 29 апреля, а заключение по их результатам Департамент архитектуры и градостроительства выложил в открытый доступ только 7 июня, практически накануне внеочередного заседания правительства, решившего поставить точку в истории с застройкой Хрустального. Из заключения ясно, что в слушаниях приняли участие 576 человек. 170 человек высказались в поддержку проекта. Более 300 человек написали, что с проектом не согласны. При этом люди указали конкретные причины. К примеру, против жилой застройки не учтены интересы собственников домов в окрестностях, чрезмерная площадь и высота зданий и так далее. Однако правительство Севастополя в заключении категорически отмело все эти мнения. Причем с издевательскими формулировками. Не содержит конкретных аргументов, содержит оценочные суждения, не позволяет отнести замечания к целесообразным. Таким образом, правительство Севастополя учло 170 высказываний «за», а отрицательное мнение 300 с лишним человек проигнорировало и выдало это все под видом одобрения общественности. А вице-губернатор Пономарев продолжает рассуждать о дальнейшем диалоге с горожанами, рассказывая уже об этапе строительства. А пока рано говорить о точных сроках проектирования, естественно, что это зависит от и компании проектировщика, да и а, а, зависит от дальнейшего хода обсуждения это с городским сообществом. Но а, что касается плановых сроков сдачи объектов, они не меняются. Так севастопольские чиновники, прикрываясь поручением президента России о создании музейно-театрального кластера на мысе Хрустальном, извращают саму идею такого пространства, сочиняя нужные заключения общественных обсуждений, имитируя диалог с общественностью. А севастопольские архитекторы обнаружили нестыковки данных в проекте планировки, техническом задании и кадастровой карте. Вот это вот. Это кадастровая карта, это территория 001001. Проектировщик представляет проект, который имеет два довеска, этот и этот к этой территории, и один выгруз из этой территории. То есть в контракте и в техническом задании территория не обозначена однозначно. Собственно, предмет обсуждения, предмет контракта отсутствует по признаку использованной территории. Александр Гладков также изучил техническое задание контракта. По его словам, он не увидел там словосочетания «культурный кластер» и подобных обозначений соответствующих учреждений. 
Предмет контракта, он, э, содержание контракта регулируется вот тремя законами и нормативными актами, подзаконными. Постановление правительства, ФЗ-44 и Гражданским кодексом. И сказано, что этот раздел контракта должен включать все наименование, характеристики, ну и все признаки того, ради чего вообще выполняется, тратится 24 миллиона рублей. Цена контракта 24 миллиона рублей. Ничего этого нет. Поэтому мы сейчас, мы сейчас обсуждаем неизвестно что, юридически не существует. Следующий шаг после утверждения проекта планировки мыса Хрустального – рабочее проектирование, рассказал Пономарев. Он сообщил, что работы уже начались и в них принимает участие экспертное сообщество. Но кто именно вошел в состав этого сообщества, не уточнил. Севастопольцы могут вносить предложения в национальную программу развития города. Местное правительство надеется сформировать комплексный план развития региона с учетом мнения граждан. Об этом заявил губернатор Дмитрий Овсянников в ходе обсуждения концепции документа. Севастопольцы ощущают на себе высокие цены, ощущают нехватку рабочих мест, ощущают не совсем хорошую достойную заработную плату. Строятся новые объекты, детские склады, школы, парки, но это не может в полной мере компенсировать ожидания севастопольцев. А для этого необходимы дополнительные меры. Федеральной целевой программой для развития Севастополя местным чиновникам оказалось мало. Основной целью национальной программы они ставят создание новых механизмов, чтобы преодолеть социально-экономическое отставание. Чиновники продолжают ссылаться на сложное украинское наследие. По их мнению, именно оно, а также санкции, мешают региону развиваться. Разработку программы одобрил президент страны Владимир Путин. Документ затронет вопросы развития всех сфер жизни города. Одна из основных задач программы – повышение инвестиционной привлекательности региона, уточнил губернатор. Мы рассчитываем, что это будет указ президента России по аналогии с тем, что готовится по Дальнему Востоку, аналогичная национальная программа, в котором будут определены приоритеты развития. Крупные инфраструктурные проекты, специальные режимы законодательные и регуляторные, то, что приведет к реальному росту экономики города. Севастопольцы могут вносить предложения в национальную программу развития города с 12 июня. Мнения будут принимать до 15 июля на сайте правительства города. 5 августа предложения обсудят и подготовят структуру программы. Итоговая версия документа будет представлена к началу сентября. При этом суммы, которые потребуются на разработку и реализацию национальной программы развития Севастополя, местные чиновники не озвучили. Политическое дерби. В гонку на парламентских выборах в Севастополе включается новый кандидат. Вторая коммунистическая партия – коммунисты России. Ее лидер Максим Сурайкин намерен составить достойную конкуренцию уже действующей в городе ячейки КПРФ. Экс-кандидат в президенты России заявил, что руководство нынешних коммунистов в Севастополе – это наследники Коммунистической партии Украины, сохранившие традиции сотрудничества с любой действующей властью. Мы тогда, когда формировали отделение, да, имели какие-то надежды, что, может быть, там есть какие-то коммунисты. Но когда начали анализировать деятельность того же Пархоменко да, со всеми коммерческими делами, со всеми позициями, мы поняли, что это верный ученик Симоненко, который уже давно в самой Украине, еще до всех событий, очень плотно сотрудничал с любой властью и фактически использовал идеи и компартию для решения своих вопросов. Негативно Максим Сурайкин оценил работу исполнительной власти в Севастополе. В ошибках губернатора заместитель председателя законодательного собрания Ульяновской области видит корень социальных проблем города. Среди них высокие цены, плохие дороги и низкий уровень системы здравоохранения. Мы видим, что серьезные проблемы с медицинским обеспечением в городе. Надо решать вопрос с увеличением и больниц, и поликлиник, и обеспечением в действующих поликлиниках теми медицинскими услугами, которых в городе не хватает. Ведь не хватает практически всего от МРТ до лекарственных средств. Сам Максим Сурайкин пока не подтвердил и не опровергнул информацию, возглавит ли он партийные списки Севастопольского отделения партии «Коммунисты России» на выборах в законодательное собрание Севастополя. Понимаем, что... 
Ряд гидротехнических сооружений и водоемов в Каче и Орлином передали на баланс сев природнадзора. Соответствующее постановление принято на заседании городского правительства в понедельник. Заместитель директора департамента по имущественным и земельным отношениям Константин Зимин пояснил решение о передаче, принятое в пятницу на сессиях муниципалитетов. В Качинском округе все три гидротехнических сооружения отдают в ведение города, а в Орлиновском из 16 существующих объектов местные депутаты утвердили передачу только одного. В отношении Орлиновского муниципального образования вместо 16 ГТС было принято решение только о передаче ГТС «Туристский». Но по информации сессия не закрыта. Сегодня депутаты планируют еще раз собраться для повторного обсуждения вопроса передачи оставшихся ГТС. Губернатор Дмитрий Овсянников распорядился немедленно передать все гидротехнические сооружения в ведение сев природнадзора. Глава города напомнил историю, когда буквально исчезло озеро в Орлиновском округе. Это сильно встревожило местных жителей. Тогда интернет-порталу Форпост глава муниципалитета Александр Богуш пояснял, что на озере был сделан аварийный сброс воды из-за неисправности донного водовыпуска и прорыва дамбы. Но, как выяснилось, Позже эти работы велись с нарушениями федерального законодательства и вопреки предписанию прокуратуры. Поупражнялись с одним ГТС. Результат мы видим. И грунт навезли, уголовное дело там, не знаю, возбудили, нет. И пруд слили. Что за ними держаться, как за это самое, как я не знаю. Сейчас у как поговорили, это еще не будет. Договорились. А все вперед надзор полностью отвечает за все ГТС. Дорожные карты, технические обследования к концу года, поэтому... Доведите до конца. Губернаторскому телеканалу XTV сократили финансирование, причем сделали это сами чиновники. Бюджет компании урезали на 55,5 миллионов рублей. Такие изменения в государственное задание приняли на заседании правительства города в понедельник. При этом сколько же сейчас составляет бюджет севастопольской телерадиокомпании, чиновники умолчали. В соответствии с законом города Севастополя о бюджете предполагается уменьшить на 55 миллионов 575 тысяч рублей средств на исполнение государственного задания, государственного учреждения автономного информационной компании «Севастополь КС Телевидение». Напомним, в конце прошлого года финансирование губернаторского телеканала X сократили со 120 миллионов до 20 миллионов рублей. Изначально в проекте трехлетнего бюджета Севастополя чиновники предлагали выделить на работу XTV более 100 миллионов – Сократить финансирование телеканала предложили депутаты Законодательного собрания Севастополя. Они настаивали на том, что для нормального функционирования севастопольской телерадиокомпании достаточно 60 миллионов рублей. И предложили заложить в бюджет эту сумму. Но исполнительную власть это не устроило. Тогда Илья Пономарев в форме ультиматума заявил – либо 100, либо 20 миллионов. Вице-губернатор обещал, что после завершения бюджетного процесса правительство города вернется к вопросу финансирования – X. Севастопольским автомобилистам предлагают перейти на газ. В правительстве заявили, что в ближайшие три года в городе планируют развивать рынок газомоторного топлива. Чиновники приняли решение о субсидировании переоборудования частных автомобилей. Об этом в понедельник в ходе заседания правительства города рассказал директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов. Мы... А... Предполагаем переоборудовать с работы на дизельном топливе тысячу автомобилей. Данное мероприятие финансирование финансируется за счет федерального бюджета. Мы предусматриваем 20% из бюджета на города Севастополя на софинансирование этого мероприятия. Таким образом, получатель, таким образом, те, кто решит переоборудоваться, будет платить половину от стоимости. По информации Департамента транспорта, на сегодняшний день в Севастополе зарегистрировано порядка 130 тысяч легковых автомобилей. Есть смысл переоборудоваться, если ежесуточный пробег составляет от 100 километров. И мы видим в потенциальном... Это, это фактически весь коммерческий транспорт? Это общественный, такси, грузовой, это там, такси. такси, те, кто да. и так... Уже, скорее всего, либо переоборудовались, либо вот ждали этого шанса. Вот сейчас он представится. Экологическое топливо без очередей. 
В Севастополе открылась вторая в городе газовая заправочная станция. Новый комплекс, в который входит 8 заправочных постов и 2 компрессора, должен заметно оптимизировать работу общественного транспорта. Ранее в Севастополе на 185 автобусов, использующих в качестве топлива метан, приходилась лишь одна колонка. Для водителя Севоэлектроавтотранса Федора Гречишкина открытие новой заправочной станции – настоящий праздник. Рассказывает, до этого автобусы стояли по 3-4 часа в очередях за голубым топливом. Теперь же вся процедура занимает несколько минут. Для нас это праздник. Мы приходим, пожалуйста, подъехал, 6 минут, 7 минут заправился и заправляют холодным газом. Там заправляли горячим газом, потому что э, тут э, разные компрессоры, а там один компрессор горя... гонит горячий воздух. Температура метана при заправке значительно сказывается на расходе топлива. Чем она ниже, тем большую дистанцию автобус может проехать. Сама технология использования газа автомобилями имеет несколько преимуществ. Мало того, что это дешевая альтернатива бензину, так еще и экологически безопасная. Если вы обратите внимание на стоимость основных видов жидкого топлива, это дизельное топливо, это бензин, каждый из них стоит более 40 рублей, вне зависимости от региона Российской Федерации. Стоимость метанового топлива, стоимость метана составляет, как вы можете наблюдать, 17,5 рублей. При сходном э, расходе топлива вы можете сами посчитать легко экономию. По словам губернатора Дмитрия Овсянникова, сейчас прорабатывается вариант строительства еще одного газового заправочного комплекса, который обеспечит все потребности частного и государственного автопарка. Но сперва городу предстоит решить земельные вопросы. С этим у нас пока сложно, с выделением земельного участка и с коммуникациями. Это обязательство города, это условия в том числе для переговоров с инвестором, потому что де-факто на тот уровень общественного транспорта данной заправки хватает. Но с учетом прихода новых автобусов, с учетом дальнейшей газификации и то, что мы перевозчиков общественного транспорта все равно будем ориентировать на газ, мы через два года столкнемся с той же самой проблемой, которой столкнулись год назад. И нам важно равномерное распределение заправок. О необходимости расширения газозаправочного комплекса в Севастополе говорит и утвержденное правительством города решение о субсидировании переоборудования городского частного транспорта на газовое топливо в размере 50% от стоимости работ. Подобное нововведение позволит на протяжении трех лет переводить на газ порядка 1000 автомобилей в год. Кирилл Попов, Денис Александрович, Севинформбюро. Севэнергосбыт открыл новый офис в центре города. Получить услуги или консультацию специалистов компании теперь можно по адресу улица Ленина, 58, напротив остановки общественного транспорта площадь Суворова. 11 июня руководство компании торжественно открыло новый пункт обслуживания клиентов. Там уже готовы принимать севастопольцев, как физических, так и юридических лиц. Для последних перечень доступных услуг увеличился. Потребители, юридические лица теперь смогут по предварительному согласованию предоставлять отчеты в этот расчетный центр. Если раньше они обслуживались на, в офисе на Рыбаков 7, то теперь они смогут здесь предоставить отчет, получить расчетные документы, получить квалифицированную помощь, оставить заявку на выполнение дополнительных работ. Для остальных клиентов Севэнергосбыта доступен стандартный набор услуг. Здесь севастопольцы могут уплатить коммунальную услугу, подать документы для заключения договора на электроснабжение, получить платежные документы, проконсультироваться со специалистами, заказать установку счетчиков. Кроме того, в центре можно провести сверку по оплате электроэнергии. Светлана Сурмила рассказывает, что делает это регулярно, минимум раз в год. Сверка позволяет вовремя узнать о возможной задолженности или переплате, действии льгот и правильности тарифа. Я проживаю в районе в Ленинском. Будет очень удобно. И Вы знаете, рядом находится Нахимовский район. Очень большое население там. И им будет очень удобно здесь приезжать и делать сверочку. Тем более здесь можно будет оплатить и все, всю информацию получить. Планируется, что со временем в этом центре смогут обслуживаться около одной тысячи юридических лиц, а также жители Ленинского района и части северной стороны. Там сейчас работает только один офис, который, однако, предоставляет не весь перечень необходимых услуг. Директор компании признается, люди часто пишут им с просьбами открыть расчетный центр в том или ином районе города, чтобы добираться к специалистам всего энергосбыта было удобнее. И постепенно эти просьбы компания старается удовлетворять. Всего по городу 
сегодня работает 5 центров. На проспекте Острякова 136, улице Рыбаков 7 и улице Ленина 58. На северной стороне на улице Громова 8 и в Балаклаве на улице Новикова 4. Севастопольцы могут обратиться в любой из этих офисов. День рождения героя, ветерану Великой Отечественной войны Ивану Ивановичу Патуку 11 июня исполнилось 97 лет. Он прошел войну, перенес тяжелое ранение, но вернулся в строй. Во время штурма Сапун горы Иван Иванович Патук командовал группой разведчиков, которые под шквальным огнем гитлеровцев в рукопашную подавили противника и взяли главную в своей жизни высоту – водрузив на ней знамя победы. В день своего рождения ветеран принимал теплые слова и подарки от родных, близких и друзей. От лица всех севастопольцев Ивана Ивановича поздравила председатель законодательного собрания города Екатерина Алтабаева. Иван Иванович, мой дорогой, любимый, можно вас поздравить? Ой, спасибо, спасибо. Сила воли, мужество, стойкость. Они Ивана Ивановича, как тогда вели, в далекие военные годы, так и сегодня, помогают ему не просто жить, а заряжать нас всех энергией, бодростью и любовью к отчизне. Не знаю, я очень люблю Ивана Ивановича и очень хочу, чтобы он был здоров, и чтобы все эти планы, а у него очень много творческих планов, они реализовывались. Большим подарком для Ивана Ивановича стало издание его книги воспоминаний «Сильные духом». Это своеобразный дневник Великой Отечественной войны, в которой ветеран описывает жизненный путь, вспоминает фронтовых товарищей. Это мужественная, горькая и местами шокирующая книга человека, который прошел через трудности, но не перестал верить, любить и созидать. Я невысокий специалист писать. Я по военным вопросам больше подготовленный решать ружьем и настоящим умом и радостью после того, как осуществить задуманное. Ну, вкратце, изложено там весь путь, боевой путь Великой Отечественной войны. Опубликовать книгу помогли члены Севастопольской общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В качестве подарка Ивану Патуку в день рождения ветераны вручили первые изданные экземпляры. Коллектив телеканала НТС присоединяется к поздравлениям и благодарит Ивана Ивановича за освобождение нашего города. Отсутствие внутридворовых дорог, спортивных площадок и перехватывающих парковок – Екатерина Алтабаева выслушала проблемы севастопольцев во время поездки на округ. В понедельник, 10 июня, председатель законодательного собрания встретилась с жителями домов по улицам Пролетарской и Маршала Крылова. Люди напрямую задавали спикеру городского парламента давно наболевшие вопросы. Какими проблемами живут севастопольцы и чем можно помочь в первую очередь, Екатерина Алтабаева узнавала из первых уст. Жители района Камышовой бухты один за другим задавали вопросы, волнующие их многие месяцы и даже годы. Первый вопрос. Давайте, поехали. Давай. Значит, у меня интересует по газу. Тут вот, например, такой вопрос. В 2017 году я заключила договор на 36 месяцев, оплатила 1800 рублей. Плита, колонка, там это. Это за осмотр заплатили. Мы обратились для того, чтобы нам крышу покрыли пролетарской 17. Там уже есть такие листы, что вообще. Пустота, чтобы нам козырьки сделали над домом, чтобы нам дом оштукатурили внизу. Вот. И слив надо еще. Но она сказала написать заявление, и мы напишем заявление. Повышение платы за коммунальные услуги, ремонты, кровель и благоустройство дворов оказались наиболее часто задаваемыми вопросами, отметила Екатерина Алтабаева. Но среди личных и бытовых проблем были и те, которые касаются развития города. Говорят о том, что нам нужны перехватывающие парковки. Мы только что об этом говорили. Нам нужно подумать о том, как детей освободить от той, ну, тяжелой вот нагрузки, потому что много уроков, учебников много, чтобы они не носили такую тяжесть. Можно ли обеспечить второй комплект учебников в школе, чтобы можно было зачем работать, чтобы ребенок с собой учебники не носил. То есть есть вопросы, которые касаются не просто лично кого-то, 
а всех нас вместе. И это радует. По словам председателя законодательного собрания, многие из озвученных проблем можно решить в ближайшее время. Прежде всего, это благоустройство двора, это очень простая вещь. Мы вот говорили с руководителем муниципального образования, просто поставить скамечки и урны, это можно сделать в ближайшее время. То, что касается э, ремонта внутридворового покрытия, это, конечно, мы очень рассчитываем на 2020 год. Тем более половина практически этого пространства уже сделана, а вторая половина в совершеннейшем запустении. Очень рассчитываем на то, что капитальный ремонт крыши тоже можно будет сделать. И это, надеемся, в 2020 году будет осуществлено. Но есть трудности, с которыми депутатам самостоятельно не справиться. Ремонт дорог в этом районе крайне необходим, обращает внимание Екатерина Алтабаева. Во время дождей проезды между домами сильно заливают водой. За поддержкой и помощью в решении этого вопроса спикер городского парламента планирует обратиться к исполнительной власти. Марина Иванова, Дарья Юхновская, Юрий Риутин, Севанформбюро. Учителя, художники, научные сотрудники, врачи и спортсмены, севастопольцы, которые своим трудом каждый день делают город лучше. В Академическом русском драматическом театре имени Луначарского наградили выдающихся жителей города. Торжественное собрание приурочили к празднованию Дня России и 236-й годовщине со дня основания Севастополя. Дорогие друзья, сегодня в этом зале собрались те, кто защищал и освобождал Севастополь, кто восстанавливал и развивал город в мирное время. Всем защитникам и устроителям Севастополя земной поклон за ваш ратный и мирный труд. Почетные грамоты от правительства и законодательного собрания вручили лучшим учителям и артистам театра. Медалями наградили севастопольцев за развитие искусства и культуры, здравоохранения, спорта, туризма, образования и вклад в сельское хозяйство. Опираясь на богатейшее наследие, объединяя усилия сотен тысяч людей, горожанам по плечу приумножить славу и величие Севастополя, создать условия для его процветания. Я думаю, все уверены, что это так и будет. Всегда на страже. Под таким названием в Севастополе проходит уже третий всероссийский фестиваль военных оркестров войск Национальной гвардии. Лучшие военные музыкальные коллективы из Севастополя, Крыма, Южного, Сибирского, Северокавказского округов и Москвы продемонстрируют военную выправку. И все это в сопровождении классической, народной и даже современной эстрадной музыки на фоне исторических мест Севастополя. Сражение не военное, а музыкальное. Под открытым небом античного театра Херсонеса Таврического московские военные оркестры открыли третий всероссийский фестиваль войск Национальной гвардии «Всегда на страже». У каждого коллектива своя программа от народных композиций и песен военных лет до современной поп-музыки. Оркестрантов в красивых мундирах невозможно оторвать глаз. Это духовой образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии. Уже с начала года коллектив дал больше 50 концертов в разных городах России, от Магадана до Севастополя. А недавно они вернулись с Кипра. Оркестр появился на сцене античного театра ровно в 19.00. По-военному точно. Мы стараемся соответствовать тому месту, где мы находимся. И эта, эта площадка очень интересна для нас. Мы, наверное, впервые за все эти годы в, в таком антураже выступать будем. Произведение, которое подготовлено специально здесь, то в смысле для именно вашего города, то от легендарного Севастополя нельзя никуда уйти, потому что это великая песня. Успех оркестра зависит во многом от дирижера. Точность движения точно до миллиметра. Инструменты звучат словно единое целое, и при этом каждый по-своему. 
Особенность, наверное, в том, что мы можем играть любую музыку абсолютно, любые ноты любого композитора. Чем удивишь севастопольцев? В принципе, ничем. Ну, хорошей музыкой, интересной и патриотической, и эстрадной. Игра военных оркестров впечатлила местных жителей и гостей города. Атмосфера Херсонесского музея, музыка великолепная, хороший оркестр, хочется послушать музыку. Почему вы приходите? Что вам нравится? Ну, исполнение очень высоко классное и хорошее произведение, очень красивое дефиле. Сын служил в армии, пришел из армии под впечатлением вот этого оркестра и посоветовал нам сходить тоже, послушать, посмотреть. Я приехала из Украины, из Донбасса. И очень приятно здесь находиться. Участников свыше 400 человек. Коллективы из Севастополя, Крыма, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Новосибирска и Москвы. Удивляют прежде всего музыкой. Репертуар абсолютно разный. От песен военных лет до попури. В общем, та музыка, которая нравится всем возрастам и любым поколениям наших жителей города Севастополя. Фестиваль продлится еще два дня и завершится 12 июня в День России. Оркестры покажут программу «Дефиле» и откроют праздничный концерт. В этот раз гостей ждет новшество. Желающие смогут спеть вместе с музыкантами. Алина Пчелинцева, Дмитрий Лилека, Севан Формбюро. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению севастопольских синоптиков, в среду в городе ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, временами сильный и гроза. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, а при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха 29-31 градус. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 7 детей, 2 мальчика и 5 девочек. На сегодня это все. Выпуски Севанформбюро смотрите в 17.30, 19.00, 21.30 и 23 часа ночью в 2.30, утром в 6.08 и 10, и днем в 12.05 и 15 часов. Телефон редакции 59-2062, а также мобильный плюс 7 978 9 2 31 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Ждите новостей. До встречи.